可惜，至强的仙道符文已经磨灭了。你看这满屋子的仙道气息，再怎么这也是仙的躯体呀、啊，嘿，肯定有无上好处。刚刚有仙道气息弥漫出去，马上就会吸引强者前来。嗯，还是赶紧带走这仙体为妙。先别轻举妄动，我感觉此处似乎有奇异古阵波动。这位前辈大能，在临死前布下了法阵，护住了自己的躯体。<笑>仙体，此处竟有如此大机缘，能发现这仙体，也算你们有些功劳。然而等不死，滚吧！明抢，是又如何？你可知我乃天国的第二猎杀者，血气。第二。那第一是谁？我之兄长。莫、哦、经文的白虎，嗯，极品。白虎兄的主人乃是神庙的古圣子，那可是马上就要修炼出仙气的天才。尔等若不识相，怕是在这仙谷之内再无立足之处。原来是只宠物而已。白虎，打就打，兔子急了也会咬人的。就是，摘桃子这事儿向来都是我干的，什么时候轮到你们了？罢了，罢了。今日纵使我夺了仙体，以后也躲不掉天国和神庙的追杀。不如干脆一点，也好结个善缘。告辞了，这仙体就留给二位了。三儿等脑子灵光，没有自寻死路。嗯、喂，你不会像我师傅一样疯癫了吧？这都能忍？究竟为何将这仙体拱手让人？就是啊。那可是经文白虎哎，就不想考一考尝尝？当然，我是不会吃。如此至宝也会从容让出，我猜此地定有法阵埋伏。<笑>我们务必多加小心。走吧。啊！瞧，法阵和敌人一起解决，多省事。<笑>哎呦，不愧是天国第二猎杀者，和神庙保宠，遇到仙家法阵都还没死透，了不起，真了不起。其实你若知道我名为荒，就不会这么大意了。恐怕这就是你为什么只能排第二。你与天国有何冤仇？我不知道，我神庙却不想与你为敌。说的倒也是，那就先解决你。真以为我中你之计？起！小心！你然晚了，闭嘴！你又怎知？只有自己才将计就计。你俩演技太差，我有武道天眼，烟尘并不能遮挡我的视线
。何况那仙体分明纹丝未动啊！他不会让我们活着出去，拼了！动的仙剑法阵，快来救他！不让我的活命，就毁于一旦吧！快，退出去！无生子大人，我无法再释放天马。<笑>你逃不掉的！啊！真是，快点出路！我坚持不了多久。别说了，青少，这困阵换阵，杀阵重叠，还是仙家所不，哪有那么容易啊？啊！陶罐内，应该封印过一头无法想象的生灵，但终究是被封死，化成了黑血。我明白了，此地的来历，应是在仙古纪元时，那株强大无匹的仙树，用柳叶击败了一头无上生灵。但这生灵异常强大，虽战败，元神却并未消亡，所以将其封印在那陶罐之中，并由一位真仙镇守。后来有无上强者想要夺那黑陶罐。这位真仙拼死守护，并斩落了那无上强者的手掌，可惜自身也陨落而去。临死前布下法阵，不让任何人带走那陶罐，却未能阻止后人带走那残留的手掌。但那株柳树，竟还留有后手。若那生灵有复苏迹象，他残留的法力，就会与对方一同湮灭。方才你体内涌出的柳枝，那上古仙柳。就是你村中那颗，因是我身上沾染的柳神气息，所以我才感到此处与我有缘。到底是柳神啊，要不然咱们怕是扛不住吧？多谢柳神，又救了我们一次。只是，你到底有怎样的身份？击杀的又是何方神圣？取了仙体，咱们快走。方才今晚白虎临死之际，一声嘶吼伴随奇异法力，说不定已然给古圣子传送了什么讯息。由他去，这样杀人越货的教派，反正早晚都要一战。你还是小心点为妙。那天国不仅有第一猎杀者，更有一位古代怪胎，暗杀之术超绝。听闻，纵使石冠王也不愿主动招惹，而古圣子所属的神庙，更是与仙殿齐名。想来，也会有些隐秘手段，就怕他们不来。嗯？哎，带我们来这儿干嘛？我听闻石冠王就是在这儿获得了一块玉石古书，最后循着书上的记载找到了仙道小树，咱们也去碰碰运气。我们小心点。从进入这方式开始，应该就被人盯上了。我也发现了
天国第一猎杀者所为，他一定潜伏了很久才动手的。你是如何感知到的？修出仙气之后，我的神诀就变得极为敏锐，在危险出现之前，甚至可以感受到一丝冷意。这些雷霆纷纷凝聚在这甲胄之上，原来是雷帝曾在此激战，留下的雷道法力凝聚不散。刚在幻境之中所见，难不成是昔日雷帝激战之景？虚妄，虚妄。在此一战，凤羽，这狄仁到底是何等所在？这么多师兄及高手在此留下征战痕迹，荒与我一同。鲁神，就连鲁神都不在此期之内，前一时的鲁神，比在下界之战出现主时还要强大不知多少。可他的对手，雷帝、鲲鹏、真皇他们的对手，又是何人？鲁神，我感应到的召唤，是你吗？无上宝血，命运强大杀机，连一滴便可斩教主。这血就是仙骨生灵的血吗？当年六神他们参与的竟是这等层级的战斗。在呼唤我吗？昔日重现，可这一切与我有何关系
与我一同奔赴那场大战。黄。再走一步就要遭遇极大危险，彻底生死报销，难道是个陷阱？这些尸首的穿着。皆不似当时之人。难道这些裂缝是通往不同的时空？时空竟紊乱至此，是因为那鼎的出现。当时从未听过这样一只鼎的传闻，难道那鼎亦不属于这片时空？有朝一日，我定会登临神道绝巅，横推一切敌人。到时会回来，真正踏上此祭坛，前往那未知之地，探明这一切的因果缘由。事儿的，黑色古船都困不住他，你们有什么可担心的？哎，你不是说自己能得长生不死吗？下去打探打探。呃，我怕了，那以后就少吹牛。谁说我怕了？吓你就吓你。你。要不，咱们再等等，这下边。看着是挺吓人的。魔鬼险中求，老子就赌一把。你小子还真敢下来！生死兄弟，你九九不归，我怎么能不下去看看？年轻的贵客，我感受到你从黑渊下方带出了至宝，我愿与你交换，如何？用什么换？你只管开口。哼！单是这些材料就可以铸金世宝具，你真的要换出去？我可不缺宝具，缺的。是圣药。此刻，我手中并无贵客所需之物，但藏城之内正在举办重要的拍卖活动，想来应该还剩下几件仙古罕有的至宝。贵客不如前去一看，兴许就有看中的。到时候，我们再来商议。好，去去也无妨。这小子究竟得了什么宝物，值得八臂魂族如此讨好？莫不是什么仙道宝物？那可是彝族拍卖会。
当你境界至此，自会证，无人相，无我相，无众生相，无受者相之心境，也会明了所谓过去，只是以利之未来，未来不过未利之过去。千秋万载，纪元更迭，终不过世事轮回，皆在此时此刻。逃不掉了！告知我慌的下落，不要找死！哼，找死？凭你们几个去找慌，才是找死！何必与他们废话？留两个拷问，其余全部斩了！荒阴陨落，请拿肉身炼药，夺机缘解仇恨。就在今日，你们敢？站住！此路通往的，并非超脱，而是无边黑暗。是那无边黑暗。此时我并未动用任何法力，全身却还是在不断衰弱。怪不得小仙王那等人物，最终引路的那般下场。难道我也只能坐等着魂飞魄散于此？这么多被困的元神，很多看起来甚至是仙古纪元的物种，为何还活着？难道仙古纪元
，又抵御元神散逸之术，可心空之法我根本不懂啊！我到底是如何落多至此？对，当时我已修出了第二道仙气，仙气，仙气，记住。万法殊途同归，不分高下。仙道、神道，万法殊途同归，不分高下。殊途同归，那他继承仙气，应是成仙之机，暗合仙骨修行。可不论是与不是，那两道仙气皆缠绕肉身。我如今只是元神，根本无法动用。可他们也仅是元神，又是如何调动仙气之力？六神气息，六神，六神，只是一截残余的柳枝。六神，六神，是我，我是十号。你要去哪儿？所谓柳神，既非柳神，是明柳神。柳神，是明柳神。对，那只是一截柳枝闲话。可在我眼中，他却与柳神一般无二。那到底谁才是柳神？你是在告诉我，神心一体，真如不二？哪怕只是自身的一部分，亦是自身。毕竟修行根基所在。总有融通之处，既如此，肉身、元神，皆是真我。只要修出了仙气，应都有所得。绝不可能只有肉身得其滋养，却全然与元神无关。仙气，真有蕴含元神之中的仙气。神是你布的，拦住他们！哪怕只留肉身，也可能有复苏的一日，绝不能让他们夺去。我在阵外，怎么空阵啦、啊？我们去拦住后面的追兵，你们专心对付前面三个。他，那晃的肉身就在法阵核心。拜托两位道友拖住敌人，去破阵。哎呀，我天了！开枪！啊逼战，可不是怕你。这次你们既然要伤害我兄弟，我就见个生死。有我在，谁也不许碰我兄弟。元神之力不再莫名消散了。原来那些元神是凭此仙气。才保持元神万古不朽。这并非是先后修出的那两道仙气，而是当初以为凝聚失败、散逸的那一道。原来它并未散去，而是化作无形，养其躯，壮其神，与真我合一，无所不在。此仙气不但可护持元神，且可以元神之力掌控调动，说不定可及此脱困。如此坚固，看来唯有凝聚全部力量，才有可能突破。只是现在元神衰弱，怕是只有一次出手机会。就以这仙气为基，催动那第三种至尊术，提升战力，汇聚我两种至尊术。
真龙，金蛇之力，以及曾修炼的剑意。下此肉身，也是天大机缘。逼退他们！神幡定锁，界限无形。见机缘引我到此，可这并非出口。您到底是想告诉我什么？柳叶，在引我以仙气宇之共鸣。虽有仙气绕体，可并无神魂波动。想来，不是入寂灭深处冲击修行关口，便是因故正在沉眠。出手！大哥慌，你也有忌日。两位道兄，此肉身缠绕两道仙气，你我可一同参只需走通此路，莫说当世无敌，说不定可变长生之机。哇，快醒醒！等等，我怎么觉得他神识未灭，未必就死透？可莫要留下什么后患才好。你们先等一下，我门中有一秘法，可搜狐之力，请带我试一试。若真有神魂在外，也好斩草除根。试图引我神魂归位，那秘法的源头就在此仙气之路的出口。
全力一击，彻底决死后患。算的，可惜我回来了。当大哥的，怎么会比你十霸天先死？啊！此事再不拼命，你我皆死无葬身之地。九天十地，神魔融合，玉石俱焚。
，不是要拼命，怎么跑了？千古争霸，胜似平常。我不是对手，退缩也就罢了，何必赶尽杀绝？哼，你刚才可不是这么说的。欺人不如我走，不战，杀！你倒是果断。辅助大家，好肉身，你小子倒是决绝。下次再斩你元神，就剩你了。可是我为何留你到现在？因为我猜那引路招魂的经纶，是你送的吧？这是我的谢意。不过那剑影到此为止了。